God aften. I aften vil jeg binde en, øh, en buddeflue mere, øh, som er en, en let og ja, ret nemt at gå til øh, flue, men øh, som fisker rigtig, rigtig fint. Øh, vi kalder den for øh, et vejledrøn, øh, og det er fordi, det er simpelthen langs vejleord, den her virkelig har, øh, har bevist sit værd. Øh, som jeg siger, så er den relativt nemt at binde. Øh, så det vi sådan set gør, er, at vi starter lige med at lægge noget bindetråd herned til enden af det her rør. Det her rør er et pro øh, som jeg bruger rigtig, rigtig meget. Øh, og det har jeg valgt at gøre, fordi senere hen, der skal vi have sådan en uh, Sonic disk på, og de passer rigtig fint på dem her, fordi de er sjovt nok også øh, Godt, så langt så godt. Øh, det vi skal bruge til den her flue, er noget mylerrør, sorte hakler, Jungle Cup Noget stor sort polar rev Noget sort marabu Og noget sort dukke Og det er sådan set de forskellige ting som indgår i den her flue Så, så relativt fattig på materiale Ej, vi skal selvfølgelig også lige have puttet noget flash ind i den her I en eller anden afslutning noget flash. Godt. Det første vi gør er simpelthen at øh, vi klipper sådan et stykke mylerrør af her. Sådan der. Og det kører vi sådan set bare. Plåser vi lige en lille smule op. Eller så kører vi sådan set bare det ind over røret her. Så kommer det til at være vores hale på fluen. Sådan der. Så har vi bundet det godt fast. Så har vi halen. Det vi så skal er, så skal vi have et øh, kropsæk. Og der tager vi noget sort hagen her. Binder ind i spidsen. Da da da. Klipper den af. Og så laver vi sådan set bare lige, lige så stille. En rib af vores sorte bændetråd Så er vi også sikre på, at, at kroppen holder lidt bedre Og den når cirka herop til Så binder vi den ind, og så kører vi ellers bare haklet Oven i vores rib Sådan der Vi godt kan se, så lægger jeg haklet lige oven i ribben Hvis den her flue skulle holde bedre, så skulle man måske have kørt, kørt hacklet rib hver sin vej, men øh, ja, det går nok det her. Sådan der. Tørner vi lige på ekstra gang her. Binder ind. Klipper af. Og det vi så gør er sådan set, ligesom hvis det her nu havde været en flamme eller sådan noget, så vender vi simpelthen lige noget af det her. Der er lige mylerrør om, når vi lige har fået krattet det helt op her. Så den første halvdel af den her flue mere eller mindre sådan set bare er en flamme med et kropshakel. Og flammen er jo en fantastisk kystflue. <laughs> så, øh, så hvorfor skulle den ikke også virke i jorden? Og den har bevist, at den sagtens kan fange havet i jorden her. Godt. Lige for at få lavet en, en så kraftig flue som overhovedet muligt, så tager vi her og binder det første bund på lavet ind. Jamen, jeg tager bare sådan en kraftig bund her. Jeg finder lidt uger her overhovedet. Det er sikkert med sort. Noget, der kan bruges. Så tager jeg jo et dækhorn af 
Det værste er underhulen. Sådan der. Så binder vi vores sorte vinkel her. Sådan der. Det binder jeg bare lidt op af. Det er fint nok, for der skal alligevel være dubbing om lidt. Sådan der. Så har vi den første del af fluen. Det er lige nogle af. Godt. Så skal vi på lidt kropsakkel mere ned. Og der tager jeg lidt større et den her gang, fordi øh, jeg må gerne sådan tapere op af øh, fluen. Altså, og tapere betyder, at den bliver kraftigere og kraftigere, des længere op af røret jeg kommer. Sådan, så den faktisk ligner en lille fisk, der også bliver kraftigere og kraftigere op mod hovedet. Binder jeg det her noget længere her, glimt, lige her hvor vingen slutter. Klipper af. Jeg lige den hænge sådan her bagud, sådan så vi ikke sådan så vi ikke kan have en noget. Finder jeg min sorte tubing. Ja, men her kunne man godt lave en, en dubing lykke, men, men det gør jeg ikke lige nu. Det er sådan lidt en smagsag. Jeg er... Jeg nuller bare lige noget dubbing på, på tråden i en fart her. Og det gør jeg ikke helt så tæt, som man kunne gøre. Simpelthen fordi jeg gerne vil have en, en krop, der fylder lidt. Sådan her. Jeg gerne have en krop med lidt volumen, der kan flytte noget vand. Og har noget silhuet. Når har man sætter den fra. Sådan der. Super. Sådan er jeg her. Som I godt kan se, så er det noget kraftigere end det første hækkel. Herop til. Så er lige en ekstra. Eller to tørn helt herop. Sådan der. Ned. Klipper af. Så er jeg lige her med saksen og trækker lidt af dubingen ud her hele vejen rundt. Sådan så den kommer til at virkelig at fylde noget. Nu gør det her, så skal vi lige være varsom med at få fat i, øh, i haklet. Ja, for det ønsker man jo ikke komme til at skære over med sin skarpe saks. Det vil være træls i hvert fald. Sådan der. Jeg lige børste det lidt med... Sådan der. Super. Så skal vi bunde vores vinge ned, vores hovedvinge, og den skal være ret stor, ret kompakt. Og der bruger jeg sådan noget, det hedder Polar Fiber i XL. Sølvrev er også fint, men find noget, noget Polar Rev, som er så langt som overhovedet muligt, fordi den her flue må virkelig gerne være stor. Den er faktisk meget, meget gerne være stor. Det er lige før, jo større den er, jo bedre. Men men der er også nogle gange, hvor, hvor det ikke er tilfældet. Men, øh, men sådan en stor, stor, vild buleflue her, det, er, det kan være gift. Sådan der. Binder vi vingen ned her. Den fylder en del, så det giver et rimelig, sådan rimelig, skal vi kalde det, maskulin hoved. Klipper af. Og så, så tager vi lige en tårer med cola. Skål! Det skal man huske, når man begynder at fuge. Og så har vi sådan en meget, meget bestandt, meget stor, kraftig sortving her. Ja, men for at det ikke skal være løgn, så skal den her flue være endnu vildere. Den skal være endnu større. Så det næste vi gør, 
er simpelthen lige at tage noget sort øh, noget sort marabu hvis jeg kan finde noget der kan bruges en fjer der kan bruges, der var vist sten hvad kan den bruges? ja det går vist lige så tager vi noget sort marabu her og det skal bindes ind som et hakkel øh, sort marabu eller marabu i det hele taget på, på havet af laksefluer som hakkel er helt eventyrligt godt øh, for det fylder sindssygt meget det er mega mega levende ved relativt små sådan, strømpåvirkninger øh, så det er vidunderligt, vidunderligt materiale at, at bruge til, til havet af laksefluer sådan der binder ind i spidsen selvfølgelig og så tørner vi det her marabu hakkel Nu er vi ved at komme i kambolage med en af de fire lamper, jeg har sat til at lyse her. Sådan der. Vi skal godt lige tørre det sådan en enkelt gang mere, end den her ikke duer mere. Sådan der. Så skal vi have trukket bindetrøjen op gennem det her. Det kan godt være lidt noget bøvl. Hvis man bare er lidt forsigtig, og så som I kan se så med fingeren her, lige får løsnet det værste, når I tørrer den op gennem her, så, så skal den nok gå. Klipper af. Nu er det lige tilbage her. Tørner. Klipper de værste stumper af, hvis der sidder nogen tilbage af fire stammen her. Der sidder lige en enkelt stik jeg over her. Og I ikke kan se den. Ja. Eller så har vi fået tørnet vores mavbuhackel. Sådan der. Øhm, og hvis man ikke synes, det her er kraftigt nok, så kan man jo lige øh, vælge at binde et mere. Jeg synes faktisk, det her det er... Det her det er fint. Øhm. Så det er sådan, det bliver. Så kan man vælge at putte et par jungle cuts på. Øh, og det har jeg tænkt mig at gøre i dagens anledning. Øh, men inden da, der skal vi selvfølgelig lige have noget flash. Øh, jeg skal lige finde den helt rigtig hernede i. Posen med flash. Jeg bliver ikke lige pinky pinky nok. Jeg tror sgu bare, at vi tager noget ganske simpelt. Ah. Det er så svært at finde rigtig vildt. Det bliver sgu en penge der. Eller en lyse lilla, eller hvad vi nu vil kalde den her. Den passer udmærket til, til resten af flumens sådan, skal vi kalde det, farvespil. Så klipper jeg et bund af det af. Lægger det henover og sørger for, at det bliver fordelt her ovenpå. Sådan, så det ikke bare ligger i sådan et enkelt lille bund, men, øh, men at det lige kommer til sådan at ligge lidt sådan spredt ud her hen over vingen. Sådan der. Klipper af her. Klipper det til, så det har sådan en, en passende længde i forhold til vingen. Så nogle der sådan der. Så ser vi jungle cut på. Og der tager jeg sådan et par, et par relativt store jungle cuts her. Øhm, Bænder ind her på siden øhm. Igen det her er en flue som jeg har haft rigtig fint held med i, øh, i Vejle øh, Som er et fantastisk vandløb øh, Har en meget meget stor, stor øh, stamme af, af både flotte men også, øh, også store havre Der er en rigtig stor opgang hvert år øh, og, og så er det et fedt vandløb at fiske i Fordi der er sådan en rimelig god træk i strømmen Og, og det, det er smukt at gå ned i Vejle Ådal og, der er godt nok øh, kommet flere og flere fiskere de sidste par år, men, øh, men det er jo sådan noget, man må, øh, man må leve med. Øh, 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 for der er fisk nok til alle. Øh, og jeg har prøvet øh, flere gange at være nummer både to og tre i øh, rækken, der går ned over et stykke, og så alligevel er jeg ham, der får fisk. 
Øh, og det er jo fantastisk. Særligt hvis dem, der går foran en, er nogen med vobler eller et eller andet den stil. Faktisk er jeg. Ja, det mener jeg ikke. Men, øh, og lidt mener jeg det alligevel. Men jeg skal ikke komme på godt i gang. Jeg har da fisket en masse med spænd her sidste efterår, fordi der ikke rigtig var tid til så meget andet. Nu Karl Karl kommet til og sådan noget. Karl er min søn på, øh, på fem måneder, så øh, han er ikke så gammel. Men han er fandme sej. Lige her til allersidst, øh, jeg synes ikke, der var helt vildt hagel nok, så, øh, så jeg binder lige et, øh, et lille sort høne ind herude i fronten. Til sådan lige prikken over i det. Helt herude. Det går ved, at den her ikke matcher fuldstændig med den, øh, øh, den, den opskrift, som ligger øh, som billeder inde på, øh, inde på Just One More Cast, men øh, igen. Så det her med at holde sig 100% slavisk til, øh, til et mønster, og så, øh, så aldrig nogensinde lige putte en ekstra ting på, hister en ekstra ting på her, det, det, det er ikke noget, jeg gør så meget i. Jeg gerne hele tiden udvikle lidt på, så hvis det lige mangler, man kan se, at der mangler et hack, eller man kan se, at der er et eller andet, der mangler, så... Øh, så giver man det sgu bare sådan der. Det var lige det, der skulle til, synes jeg. Så laver vi noget whip finish. Helst uden at fange noget af haklet. Det ved ikke så godt der. Af. Og så, øh, så synes jeg bestemt, at den her øh, skal have sådan en øh, Sonic disk igen fra Pro herude i spidsen. Øh, til simpelthen at flytte så meget vand som muligt. Øh, jeg har også en stor en i pink, men jeg tror sgu egentlig, den sorte er den, der ser bedst ud. Lad os lige prøve at se, hvad den i pink. De er enormt fede, de her Sonic disks. Enormt fede. Øh, fordi de flytter sindssygt meget vand og laver en masse turbulens. Jeg siger, I pink eller sort? <laughs> Nu er den så gøjlet, så skal den ikke bare have lov at have den pinke der. Det tror jeg. Den får lov at få den pinke. Super. Nu skal vi den af her. Klipper af. Lejder den til, så den lige kryber tilbage. Ind over igen, så den sidder fast. Og så har vi et stykke vejledrøn. Nu med... Sonic Disk. Foran. Godt.